Për shëndetja, sot në London e Fizikës klasa 8, ne së bashku të të bëjmë një orë për sëritja për kapitullin Lëvisja dhe lojet e saj. Të shikojmë qështjet kryesore që ne do të përsërisim së bashku, do të shikojmë Lëvizjen, lojet e Lëvizjes, Lëvizja një trajqme, Lëvizja e ndryshushme, Lëvizja një trajqësisht e ndryshushme dhe disa ushtrimet që kanë të bëjnë me këtë loj Lëvizjes. Ne kemi thonë që një trup është në Lëvizje, nësa i e ndryshon vendodhjen në lidhje me trupat e tjerë. Dhe forma si pasë të cilës Lëvizë trupi, ne kemi quajtur trajektore të Lëvizjes. Si pasë trajektore së Lëvizjes, pra si pasë formës të trajektore së Lëvizjes, ne Lëvizjet i kemi ndarë në Lëvizje drejtë vizore, Lëvizje të lakuar dhe Lëvizje rëthore. Në tabel janë paracitur tre lojet e lëvizjes si pas trajektores. Pra është një lëvizje me trajektore të lakuar, është një lëvizje me trajektore pra forma e vijës si pas të cilës lëvizë trupi është e drejt, dhe në këtë rast lëvizje në kemi quajtur drejt vizore, dhe një trajektore rëthore, lëvizje rëthore. Por një zakonisht për lëvizjen, kemi bërë studime dhe lëvizje në kemi ndarë në disa loje si pas shpeci së lëvizje së trupit. Qëfar të regon shpecia kemi thënë ne? Të rikujtojmë së bashku. Kemi thënë që shpecia të regon rritmin e lëvizje së trupit. Pra, kur trupi lëviz, a i ka shpeci. Dhe shpecia të rego ka rritmin e lëvizje së trupit. Një trup mund të lëviz me shpeci konstante. Një trup mund të ndryshoj shpeci. Në njëra e ndryshimit të shpecis mund tjetë e ndryshme. Në pjesë të ndryshme të trajektore së lëvizjes, trupi mund të lëviz me shpecit të ndryshme. Duku njësur nga këto, në lëvizjen, si pas shpecis, e kemi ndarë në tre loje. Kemi lëvizje drejt visore të një trajqme. Në këtë lëvizje kemi thonë që trupi në intervalli kohet të barabarta, përshkon gjatë si rrugët të barabarta. Gjatë kësaj lëvizje kemi thënë që trupi nuk e ndryshon shpecin. Në pjesë të ndryshme të trajektores, trupi e ndryshon shpecin dhe në këtë rast kemi të bëjmë me një lëvizje të ndryshuashme. Dhe një tjetër loj lëvizje, ku trupi në intervalli kohe të barabarta e ndryshon shpecin me vlera të barabarta, kemi thënë që kjo loj lëvizje është lëvizje një trajtësisht e ndryshuashme. Në këtë loj lëvizje një trajtësisht të ndryshushme, është edhe një lëvizje tjetër që ne kemi quajtur lëvizje e rënje së lirë. Rënje lirë, kemi thënë ne që është lëvizja që kryhet nga trupi në nëveprimin tërheqës të tokës. Ju më vonë do të nësoni që kjo loj lëvizje është lëvizje një trajtësisht e ndryshushme. Të shikojmë së bashku të rikujtojmë lëvizje në trejt vizore të një trajtësme. Shikojmë Foton, shohem që një motociklist për qëto sekund përshkon të njëjtën largësi. Pra shikojmë që për qëto një sekund të kohës e lëvizës e ti, a i përshkon 8 meter. Pra ne kuptojmë që kemi të bëjmë me një lëvizje ku shpecia e trupit nuk ndryshon. Pra lëvizja drejt vizore një trajqme është lëvizje me shpeci konstante. Dhe në këtë lëvizje, Trupi në qdo interval kohet të barabart përshkon gjatë si rrugët të barabart. Për këtë lëvizje ne kemi gjetur shpecin dhe kemi logaritur shpecin duke pjestuar gjatë si në rrugës që përshkon trupi me kohën gjatë si cilës lëviz. Dhe ne këtë lëvizje e kemi paracitur edhe ma në të graficeve. Kemi ndërtuar grafikun e varsis së rrugës nga koha. Pra, Grafiku, kemi thonë, grafiku largësi, ko, shikojmë në grafik. Shohim për gjithdo një sekund, qatësia e rrugës rritet me 10 meter. Pra, grafiku të regon një vi, dhe kemi varsi për pjestimore të drejt në dërmjet qatësi së rrugës dhe kohës së lëvizje së trupit. Në këtë lëvizje ne kemi ndërtuar edhe grafiku në varsi së shpecis nga koha, Ta shikojmë dhe i rikujtojmë së bashku grafikun. Në këtë grafik është paracitur varsia shpetësi, 
dhe ko. Shikojmë që blera e shpecis nuk ndryshon. Pra via grafikut, të barsis shpeciko, është një vije drejt paralel me boshtin e kohës. Të shikojmë një ushtrim për lëvizjen e një trajqme. Ushtrimin thot, ta lidhëzojmë së bashku. Një makin lëviz me shpeci konstante 30 km për orë. Pra, shpecia është konstante, lëvizja është e një trajqme. Nga qytetja A në qytetin B. Gjeni sa koj duhet makinës për të mbëritur në qytetin B, kur dihet që larkësia ndërmja 2 qyteteve është 120 km. Pra, kemi të dhonë shpeci në lëvizjes së makinës. Kemi të dhonë larkësi ndërmje 2 qyteteve A dhe B. Për të gjetur kohën, një në ndimon formula për shpecin. Shkruajmë formulën për shpecin. Shpecia është e barabart me raportin e rrugës me kohën që së cilës është përshkuar kjo gjatë si rrugë. Duk e vequar kohën si të panjohur, një gjemë kohën është e barabart me raportin e rrugës për mbi shpecin, dhe kemi rruga ishte në 120 km, pra larkësia ndërmjet qyteteve është në 120 km. Pjestuar me shpecin 30 km për orë, atëherë koha që i duhet makinës për të arritur në qytetin bë është 4 orë. Kujdes me njësit, që atëve primeve të njësive matë se kilometër pjestuar me kilometër për orë, kilometër me kilometër thjeshtohet dhe koha në del në orë. Të shikojmë një ushtrim, me grafikun, se si mund të përdorim në grafikun e larkësis nga koha për nevoja tona pa bërë logaritje, thjesht të ke lezuar të donat në grafik. Ushtrim e thot, jepen grafikët e larkësis në lidhe me kohon për lëvizjen drejt fisore të një trajqme të dy notarve. Pra, mendojmë që dy notarët për lëvizjen me shpeci konstante. Lëvizja e tyre është drejt fisore një trajqme. Gjeni cili për tyre ka notuar më shpejt, Ne nuk kemi të dhanë asë kohën e notimit, por asë shpecin, por kemi të dhanë me grafik, të dy vijat e grafiku, të varsis shpeci kohë për të dy notarët. Atëherë, ne mund të bëjmë, mund të përdori mënyrat të ndryshme për t'i dhanë përgjigje kësaj pyetje. Dhe një nga mënyrat është kjo, nësjedhim një kohë që fardo të lëvizje së dy notarëve dhe supozojmë që koha është një kohë që fardosh me x, pra një numër i njëjt kohë për të dy lëvizjet, dhe nga në vlerën e kohës, në gjitë e milardë, dhe shikojmë në cilën pik pritet grafiku i paracitur me njërët kuqë për njëri nga notarët, dhe këthejmë i majtas, ledzojmë vlerën e largësis që ka përshkuar notari i parë. Për të njëtë në kohë në gjitë e milardë, dhe shohim, këthejmë i majtas, dhe lidzojmë vlerën e larkësis që ka përshkuar notari dytë. Normalisht që shpecimet madhe do të ketë notari që ka përshkuar më shumë larkësi për të njëjtën ko. E thëmë dryshe, pa i bërë gjitha këto veprime, atëherë në themi që shpecimet madhe ka trupi ku via grafikut është më i pjerët, pra cili grafik, cila via grafikut ka pjerësimet të madhe, atëherë dhe trupi ka shpecimet të madhe. Në rastin konkret, vija grafikut me njërë të kuqe të regon që notari për të cilin është paracitur kjo vija grafiku ka shpeci më të më fali me njërë të zez, ka shpeci më të madhe si sa notari me njërë të që është paracitur grafiku me njërë të kuqe. Të shuim pak shpecin me satare. Ne tham që të qatë levizjes trupit, Në pjesë të ndryshme të trajektores, trupi mund të lëviz me shpecit të ndryshme. Pra jo gjithmonë ruan ritmin e lëvizjes. Dhe gjatë kësaj kohë, kur bëjmë studimin e lëvizjes, ne plasim për shpeci mesatare. Qëfarë është shpeci a mesatare? Shpeci a mesatare të regon. Pra ne mund të apërcaktojmë shpeci në mesatare duke bërë raportin e larkësisë plot të lëvizjes të trupit me kohën e plot të gjatë së cilës bënë këto lëvizja. Dhe shpecin mesatare ne e logarisim duke i pistuar larkësin e plot me kohën e plot. Zakonisht në formulat në fizik mund të shprehim, pra mund të shkruajm edhe me simbole. Kemi thonë që simbolet ne i përdorim për letësive primës, pra për interesat tona. 
atëherë formulën për logaritjen e shpecis mesatare, ne mund të shkruajmë shpecia mesatare me simbol, është e barabart me gjatësine plot të rrugës, për nbi kohën e plot të levizës. Të shikojmë një ushtrim për logaritjen e shpecis mesatare. Të shikojmë situatën tonë. Një djalë e përshkoj larkësin e rrugës lënjë 50 meter për kohën të një 60 sekonda. Kurse pjesën e mbetur të lë 2 80 meter për kohën të 270 sekonda. Me qëfar shpecie mesatare ka levizur djali? A të shikojmë figurën. Djali përshkon 50 meter për 60 sekonda. Pra pjesën e parë të trajektores e levizjes e përshkon për 60 sekonda. Pjesën e dytë të trajektores e levizjes 50 meter e përshkon për 70 sekonda. Për të gjetur shpecin mesatare të djalit, ne thamë që do të pjestojmë rrugën e plot, pra gjatësin e rrugës së plot që levizit djali, me kohën e plot të levizit së ti. Gjatësia rrugës së plot të qende duke mbledhur të dy gjatësit e rrugëve, të cilat i përshkoj në intervale kohet të ndryshme, dhe e pjestuar kjo me kohën e plot të levizit. Pasi të bëjmë logaritjet, kemi 130 meter për mbi 130 sekonda e barabart me 1 meter për sekond. Pra, shohim që shpecia ka një si mace meter për sekond. Në ushtrimin më parë, pam që shpecia e kishte kilometer për orë. Pra, të rikujtojmë dhe një sit mace të shpecis. Të shikojmë një ushtrim tjetër. Ushtrim e thot, dy makina nisen nga qytetet A dhe B, të cilat do dhe në larkësin 120 km nga njëri tjetëre, pra qyteti A dhe B. Në që par larkësi nga qyteti A do të takohen makinat, nëse makina që niset nga A-ja, pra nga qyteti A, lëvis me shpeci 36 km për orë, dhe makina që niset nga qyteti B, lëvis me shpeci 24 km për orë. Pra jemi në këto kushte. Një makin niset nga qyteti A, një makin niset për kundrejt qytetit A në qytetin B. Të dy makinat po lëvizin me shpeci të ndryshme, përkatsisht 36 km për orë dhe 24 km për orë. Të dy makinat, për dresa po lëvizin për balë njërë tjetërës, do të takohen në një pikë. Mendojmë që pika e takimit është pika A, pra dhe kemi shënuar vendodhje në trupit X A. Sa ndo tjetë larkësia e vendodhjes, pra e pikës të takimit, nga qyteti A? Ndërko, që farë kemi? Të dy makinat, kur të takohen në pikën A, do të kenë lëvizur për të njëjtën ko. Pra ko a lëvizës të makinave është e njëjtë. Kemi, për makinën e parë që po nisët nga qyteti A, në deri në pikën X A, Kemi që larkësia rrugës që ka përshkuar është e barabart me shpecin e levizis e makinës herkohën për të kryer këtë gjatësi rrugë. Pra, vendodhja e makinës në pozicionin A, pra në pikën A, do tjetë sa rruga, pra e kemi shënuar rrugën me lënë në këtë rrasë, sa larkësia që ka përshkuar kjo makin deri në pikën A, dhe kjo është e barabart me shpecin e makinës herkohën e levizis e makinës. Ga nga tjetër makina B, Pra është njësur nga qyteti B dhe po vjen për në qytetin A, por do të takohen në një pik. Që farë kemi? Vendodja e makinës së dytë në A do të gjende duke zbritur nga gjatësia e plot e rrugës, pra nga larkësia e plot ndërmjet dy qyteteve, minus rrugën që ka përshkuar makina e dytë e njësur nga bëja. Pra, vendodhja e makinës së dytë në pikën A do gjendet duke zbritur nga rruga e plot, pra gjatësia LAB që është rruga e plot në 120 km, minus rrugën që bën makinat për ka qko për të ardhur në pikën A, pra shpecin her ko. Pra të dy makinat në pikën A kanë të njëjtën vendodhje me thamë që një trup është në lëvizje, kërë ndryshon vendodhje në lidhje me trupat e tjerë. Në pikën A të dy makina do të kenë të njëtën vendodhje, do të kenë të njëtën lërkësi në lidhje me anë. Qyteti A ta një është si trup referimi, pra po e studiojmë lëvizje në makinës në lidhje me vendodhje 
lidhje me qytetin na. Duke barazuar anët e majta, sepse anët e majta janë të barabarta, pra kanë të njëjtën vendodhje makine, makinat, ne duhet barazojmë dhe anët e djatha. Dhe kemi që nërkësia që përshkon makina që njësët nga aja, është e barabart për sëri me vendodhje në makinës së dytë që përshkon nga bëja. Duke kryar dhe primet, pra kemi shpecin e makinës A, her kohën e lëvizis, e barabart nga nga tjetër me 120 km minus shpecin e makinës B, her kohën e lëvizis. Qëfar gjemë në ma antë këti ekuacionit të thjesht, pra barazimit të thjesht ku kemi njëtë panjorë, ne gjemë kohën e lëvizis të dy makinave që është e njëjtë. Pasi të kryen dhe primet, sepse ne i kemi shpecin e lëvizis të makinës që njësit nga aja, që është 36 km në orë, kemi shpecin e lëvizis të makinës që njësit nga bëja, ne mund të gjemë kohën e lëvizis të makinave dheri sa ato të kohën. Dhe pas dhe prime, shtë thjeshta, ju do të arini në përfundimin që koha e takimit të dy makinave është një presje 5 orë. Pse na duhet koha e takimit? Koha e takimit na duhet për të gjithur vendodhje në makinave në pikën A. Atëherë, vendodhja e makinës në pikën A për makinën e parë është Lërkësia rrugës që ka përshkuar makina e njësë nga aja, është e barabart me shpecësin e makinës që unë njësë nga aja, herkohën e lëvizis që ne i gjetëm që ishte një prese 5 orë. Atëherë, 36 km për orë, her një prese 5 orë, shohem që vendodhja e makinës në pikën na është 54 km. Këtë gjatë si rrugë e ka përshkuar makina dhe po ka që largësh makina nga qyteti A. Pra makina A. Po makina B, edhe makina B do tjetë 54 km largë. Leta bëjmë logaritjen. Vendodhja e makinës B në pikën A do tjetë e gjithë gjatësia që ishte në 120 km minus rrugën që ka përshkuar kjo makinë. Pra në 120 km minus rruga e përshkuar nga makina është të parabart me shpeci në makinës të njësur nga bëja, herko në lëvizës një presje pesorë. Pasi të bëjmë logaritjet, shikojmë që edhe makina bë në pikën A ndodhet në larkësin 54 km. Pra të dy makinat ndodhen larkë nga qyteti A 54 km. Të shikojmë si mund të përdorim grafiku larkësi ko për lëvizjen e ndryshueshme. Pra gjithmonë për lëvizjen ku shpecia ndryshon në intervalle kohet të ndryshme. Atëherë, situata thot në grafikë, është paracitur rruga që krye një trup në lidhje me kohën. Shohim grafikon, pra kemi gjatësine rrugës në metra, kemi dhe kohën të shprehur në minuta. Kërkesa të thot, sa është rruga e përshkuar nga trupin në intervalet 0-4 minuta, pra në ndimon grafiku të ledzojmë direkt. 0-4 minuta, në gjitemi lartë, këthehemi majtas dhe ledzojmë që nga koha 0 dhe rinë 4 minuta, trupi ka përshkuar larkësin 100 metra. Sa rrug ka përshkuar në intervalin 4-8 minuta, pra nga 4 dhe rinë 8 minuta, jemi 4, ishte në vendodhin 100 metr larg, nga pozicioni fillestar i nisjes. Pas 8 minutash, vedzojmë që është 150 meter, pra në 120, 160 në mesin e të dyave do tjetë 150 meter. Atër në 150 meter, minus në 100 meter, nga intervalli 4 dhe rinë 8 minuta, trupi ka përshkuar 50 metra. Po në intervallin 8 dhe rinë në 12 minuta, me sa metra është shvendosur trupi, sa rukë ka përshkuar trupi, shohim që në intervallin e kohës 8 dhe rinë në 12 minuta, A, trupi nuk ka lëvizur, trupi po pushon. Po shpecia mesatare, si do të logaritet? Shpecia mesatare do të logaritet si qatësia e plote rrugës e përshkuar për mbi kohën e plote lëvizjes. Kujtes, kohë të plote lëvizjes në rastin ton, kemi kohën 12 minuta. Ne do të marim në konsiderat edhe kohën gjatë së cilës trupi ka pushuar, sëpse kjo grafik po studion lëvizjen e trupit nga 0 në 12 minuta. Atëherë, për të gjithë u shpecin mesatare, ne do të pjestojmë gjithë gjatësin e rrugës që ka përshkuar trupi, 
që është në 150 meter, për mbi kohën 12 minuta dhe del shpicia mesatare 12 prese 5 meter për minut. Pra, ne mund të përdorim grafikët shpiciko ose larksiko për të gjetur të dhona që ne na interesoj. Të shikojmë një ushtrim. Ushtrim e thot, duke shfridzuar vlerat e shpecis dhe kohës, pra me V kemi përdorë me V të vogël simbolin e shpecis, me T të vogël simbolin e kohës. Për qiklisin në figur, përcaktoni lojnë e lëvizis së ti, e shohi me kujdes. Në intervalin e kohës të 0 baras me 0, të 0, koha filestare. Shpecia filestare 0. Koha, 1 sekund, shpecia 15 meter për sekund. Koha 2 sekunda, shpecia 30 meter për sekund. Koha 3 sekunda, shpecia 25 meter për sekund. Dhe në fund, 4 sekunda, 60 meter për sekund. Qëfar vëmre? Vëmre që me rritja në intervalit të kohës, po rritet edhe shpecia, për pra po ndryshon shpecia. Pas kemi një lëvizje të ndryshushme, por ka dhe diçka më shumë. Shikojmë që shpecia rritet me të njëjtën vlerë, pra për gjdo interval kohet të barabart, shpecia është rritur me 15 meter për sekund. Dhe pas kemi të bëjmë trajektoria është drejt vizore, që klisti për lëvisi pas një rrugët të drejt, dhe shpecia po ndryshon në mënyrë të një trajshme, dhe këtë loj lëvise, ne kemi quajtur lëvise një trajtsisht të ndryshueshme. Kur në këtë lëvise, kemi thonë që trupi në intervale kohet të barabarta, e ndryshon shpecin me vlera të barabarta, e rrit ose e zvoglon shpecin me vlera të barabarta. Këtë lëvise, në ndryshe kemi thonë lëvise në nëzitim konstantë, Pra është një lëvizi që karakterizohet nga një masi tjetër fizike, përveç shpecis kohës dhe gjatësis rrugës, është masia fizike që ne kemi quajtur në zitim. Qëfar kemi thonë? Nëse ne thamë që shpecia të regonë rritmin e lëvizis së trupit, tani në zitimi të regonë rritmin e ndryshimit të shpecis e lëvizis. Do me thonë që në zitimi që nga një masi fizike karakteristike për këtë loj lëvizja, pra ta kujtojmë së bashku, dhe ne kemi përcaktuar në varsi të vlerës në zitimit, kemi përcaktuar që lëvizja mund tjetë e përshpetuar ose nga dërsuar. Kur lëvizja është e përshpetuar, kene thonë ju, kur trupi në intervale kohet të barabarta e rrit shpecin me vlerat të barabarta, pra shpecia rritet, në zitimi është pozitiv, lëvizja është e përshpetuar. Dhe nga nga tjetër kemi thonë, kur Lëvizja është e nga dalsuar, kur trupi e zvoglon shpecin në intervale kohë të barabarta me vlerat të barabarta. Kur trupi e ndryshon shpecin duke e zvogluar atë, zitimi është negativ. Dhe kur trupi e ndryshon shpecin duke e rritur atë, zitimi është pozitiv. Po në zitimi vetë, si mund të njësojmë, si mund të logarisim anë të një formule, kemi thamë për desa të regonë rritmin e ndryshimit të shpecis në njësi në kohës, Atëherë ne për nëzitimin kemi përdoru barazimin që nëzitimi është i barabart me ndryshimin e shpecis për mbi kohën që asë të cilës ndodhë kë ndryshim. Do me thonë që nëzitimi të cilin ne kemi përdoru simbolin A e vogël është me raportin e shpecis për fundimtare minus shpecin filistare për mbi kohën në fund minus kohën në filim. Dhe të rikujtojmë së bashku një sinmatset të nëzitimit për të risa nëzitimi është ndryshimi shpecis në njësin e kohës. Shpecia matet me meter për sekund, për mbi sekund, ne kemi gjetur njësin matet të nëzitimit që është meter për sekund në katror. Të shikojmë një ushtrim të thjeshtë për logaritin e nëzitimit të ku njësu nga të dhona që na jebë grafiku. Atëherë, grafiku thotë, ushtrimi thotë që duke mbështetur në të dhona të grafiku të gjeni se me që farë nëzitimi ka levizur trupi, në grafik sakonisht ne e mërtojmë sistemin e boshteve koordinativ, në rastin ton kemi, në boshtin e x-eve kemi vendosur kohën, mos harojmë një sin matëse në sekonda, dhe në boshtin e y-eve kemi vendosur shpecin një sia matëse meter për sekond. Atëherë, për të gjetur në zitimi, kuptojmë që është një lëvizje e në zituar, për të gjetur në zitimi në këtë rast, ne do të marim vlerën e shpecis në fund, marim një vlerë të shpecis në fund 20 meter për sekond, 
Shpecia në fillim 0 meter për sekund dhe koha gjithë së cilës është rritur shpecia nga 0 në 2 set është 4 sekonda. Atër kemi duko njësur nga formula për nëfitimi shpecia në fund minus shpecia filistare në fillim për mbi kohon e ndryshimit kemi që pas logaritjes në citimi për këtë lëvizje të paracitur në këtë grafik është 10 meter për sekund në 4 orë. Të shikojmë grafikët në lëvizje një trajtësisht të ndryshushme. Ashtu si lëvizja një trajtësme që ne përdorim grafikët, edhe në lëvizje një trajtësisht të ndryshushme, ne përdorim këto grafikë. Përdorim grafikën e varsisë rrugës nga koha, është një grafik i vështirë për ju sot që ta ndërtoni, sepse është një funksion i një grade më të madhe se ato funksionet që kemi mësuar në deri tani, pra i gradës i dytë, por ne kemi mësuar në shkollë që grafiku ka këtë vi, pra forma vijes për lëvizjen një trajtësisht të ndryshushme, është të tjilë dhe kjo është për lëvizjen e përshpetuar. Kuptojmë që trupi po e rritë shpecin. Nëse trupi po e zvoglon shpecin, vija, forma e vijes, do të ishe një vi e tjilë, që do të vinte nga lartë poshtë. Të gjitha këto do i mësoni pak në vonë. Të shojnë pak të figurën tjetër. Në grafik, kjepet varsia shpecis nga koha. Shpeci ko që nga një vijet drejtë që farë tërgonë. Shpecia ndryshonë në vlerat të barabarta në intervalje kohet të barabarta. Por ne përdojmë dhe grafiku në nëzitimit nga koha. Që farë nëzitimi ka levizja? Levizja ka nëzitim konstant. Atëherë grafiku A, që paracet shpecin nga koha, në këtë grafik, ne mund të gjemë që nëzitimi është 2 meter për sekund 4 orë, si mund të gjemë. Atëherë, 50 meter është shpecia në fund, 50 meter për sekund, minus 0 meter për sekund, për mbi 25 sekunda dhe 2 meter për sekund 4 orë. Kjo mund paracitet në grafiku në nëzitimit nga koha, 2 meter për sekund 4 orë, si që nga via, via është e drejt paralel me boshtin e kohës. Ndërsa në figurën e dytë, në grafikën e dytë, ne kuptojmë që kemi të bëjmë një lëvise një trajtësisht të nga dalsuar. Pse të nga dalsuar? Sepse shpecia e trupit po zvoglohet nga një vlerë vë zero, filestare e dhënë, është konë në zero për një interval kohë 5 sekonda. Si pas ndarjeve këtu në grafik, kemi 5 sekonda. Atëherë, 10 meter për sekond, është shpecia në filim. Në fund është zero, si do të dalë grafiku? 0 meter për sekund, minus 10 meter për sekund, për mbi 5 sekunda, del minus 2 meter për sekund 4 orë. Që do të thotë në grafik, via është poshtë, boshtit të x-eve në vlerën minus 2 meter për sekund 4 orë. Të shikojmë një ushtrim për sëri me grafik, por në këtë rast, në për të gjetur se cili nga trupat ka lëvisur me nëzitim më të ma. Pra është një gjashë më atë që kishim cili ki trup lëviz me shpeci më të madhe, kur ne kishim grafiku në larkësis nga koa, dërsa ta një cili nga trupat me ndoni ju që ka lëvizur me nëzitim më të madhe, normalisht trupi gjatë së cilës, trupi për të cilin via grafikut ka pjërsi më të madhe me boshtit e x-eve. Në rasin tonë, si boshti x-eve është koha. Atërë ndër këto dy via, nëse këto janë via të grafikut, Për dy trupa, për varsin shpeci ko për dy trupa, kemi që nëse këtë po e quajmë grafiku, via grafikut për trupin e parë dhe kjo për trupin e dytë, themi që trupi dytë lëvis me nëzitim më të madhë se sa trupi parë, sëpse pjersia është mëj madhe, ka këndë më të madhë me boshtin e kohës. Dryshe ne mund temi, nisemi nga vlera një kohës, gjitemi lartë dhe këthemi, Majtas, shojmë për një sekund, trupi parë ka ndryshua shpecin me 10 meter për sekund. Për një sekund, trupi dytë e ka ndryshua shpecin me 20 meter për sekund. Normalisht që trupi dytë, që ka këtë vi grafiku, për lëvis me nësitim më të madhë se trupi i parë. Të shikojmë dhe një ushtrim. Një makin që për lëviste në mënyrë trejt vizore të një trajqme, me shpecin 90 km në orë, filloj të frenonte. Koha që ju desh makinës për të frenuar dhe i sandaloj ishte 5 sekonda. Gje i sash në zitimi me të cilën frenoj makina. Normalisht nga momenti frenimi dhe i sandalon, makina do të bëj një gjatësi rrugë. Atëherë për të gjithur në zitimi, ne do të përdorim formulën për në zitimin, por të kemi kujdes. 
Shikojmë që shpicia këtu është e shprehur në kilometr për orë, dërsa koha është e shprehur në sekonda. E duhet pa tjetër që shpicin nga kilometr në orë të kthejmë në meter për sekond. Sepse nuk mund të bëjmë veprime kilometra në orë me sekonda, por duhet kemi meter për sekond që të bëjmë veprimin me njësin sekond. Atëherë, puna e parë që bëjmë, kthejmë 90 km për orë në meter për sekond, si kthejmë. 90 km i shumëzojmë me një mi, pra 90 km për të këthyrë në meter, do t'i shumëzojmë me një mi, 90 mi, një orë ka 3600 sekonda, bëjmë pjestimi 90.000 meter për mbi 3600 sekonda dhe 25 meter për sekond. Qëfar është kjo 25 meter për sekond? 25 meter për sekond është shpecia në filim, sëpse në këto moment filloj të frenoj makina. Por në fund sa është shpecia, në fund shpecia është cero, sëpse makina do të daloj. Pra kemi këto të dhona në fillim të lëvizis shpeci 25 meter për sekund, në fund shpecia është 0, dhe koha që atë cilës ka ndodhur këndryshim është 5 sekonda. Atëherë të zitimi do tjetë i barabart me, si pas formulës, shpecia në fund minus shpecia në fillim për bi kohën të që ka ndodhur ndryshimi. Dhe kemi 25 minus 25 meter për sekund për bi 5 sekonda, zitimi del minus 5 meter për sekund 4 orë qëfar të rëgonë shenja minus. Shenja minus të rëgonë që kemi të bëjmë me një nëzitim negativ. Dhe thamë, kur nëzitim ishte negativ, lëvizja ishte një trajtsisht e nga dalsuar. Ju falenderoj për vëmëndjen, miru takovshim.